Здравейте, приятели! Аз съм Лора и много обичам да пътувам. В днешния епизод на Лора Трева нещата ще са по-различни от обичайното, защото ще се готвим за Велик ден. Няколко седмици преди Велик ден с мои приятели дойдохме в Батак. В тази чудесна къща с гледка към язовира ще прекараме събота и неделя и ще си устроим истинско кулинарно пишество с рецепти, които са подходящи за Великденската трапеза. А това са моите приятели. часа и даже вече закусихме, направихме много, много богата закуска. Имаше домашна баница, децата помагат, туршика сирене, румбата за първ път с чупи няколко яйца, подготви се със специален екип. Много се вълнува, че ще е една от кулинарните звезди в днешния епизод. Много ме е изморително. Нищо, това е срязала. Абе, да те боли. Аз много се радвам, много е сладък. Ади помага също доста ядката ряза, ягоди, баско, естествено прави страхотни яйца, много вкусни, с чушки сиврия и домати. Имахме и богатство от плодове, боровинки, ягоди, и любимото ми добре озряло манго, кафе, сладки приказки. Пак да кажа, нали, заради оператора, аз съм шофирал в Истанбул, в Париж, на кръговете и от Невада до Нью Джерси. А ти го вчар Закуската беше прекрасна и се задигна с много положителна енергия, за да може да продължим с кулинарните вещества в този ден. Енцеските малко са суки, ма. Добре, това е чао. Ей, той е мишмаш. Не мога да си го раздавам. И накрая, естествено, приключихме с кафе. Починахме леко след закуската и сега е време пак да сме в кухнята, защото преди голямото плюскане е голямото готвене. Всички ще участват и много се радвам. Хайде, Чарли! А, здраве, какво става, здравко? Чакай, се смеете вчера, а? Леко, 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 леко. Ама така трябва да е, здравко. Седна ръка при това лява. Седна ръка при това лява. Едно такова готвене не може да започне без балончета. Е, не такива балончета. Испанско пенливо вино кава. О, аз не съм майстер. Здравство! Да! Хайде, здраве! Агнеш, което е безкостен бут, който може да го видиш ето там, онзи ден махна коста, онзи ден вчера всъщност. И сега ще го намажем с смесо за квасни сметана, подправки и така нататък. Картофи отдолу и го мушкаме във фурната да се пече, докато правим други неща. Това е най-лесната задача. Това е моята задача. Твоята задача, да. Картофи са вкусени, след това ще сложим месото. А, ако може да, по-бой. И гръбчето, и... 
Изкусяваме с сол, с черен пипер и... Какво мъзни, как ще сложим ли? Да, бе, разбира се, сметаната, ето я. Виж, има ли сол на всякъде? Има сол на всякъде. Сигурен си. Никога не съм правил с сметана. С сметана става много добре, тя е за това сме. Няма флага много ли? Да, не. Това е арабски шутки. Много добре си като справиш здравето с моя нож. Аз много внимавам. Режи ли? Много е хубав. Просто си внимавам за пръстите. И добре, ма да и режи така тогава. Не всеки път ти казвам, прибери ги така, както и да е. Друг път този урок. Вътре слагай, вътре отгоре. Аз се включим с лимоновата кора. Много ли е този? Не бе, давай си много на душманите. Яхата подготвя три кички. Нека да е много чесена. Кората от един лимон, малко от неговия сок. И ще има пресни подправки, като риган, мента, може и малко кориандр. Но после накрая то ще се стежи. Ще има и конка розмари. После ще споделя с вас, приятели, рецептите на дълго и на широко. Сега няма как да се случи, защото всеки е подхванал по нещо. Това е под... Ще сложа малко от него, да, това е чипот, лепушено хълпени. Сега омазваме хубаво месото и трябва да стои така, както ви казах, поне час-два, за да поеме всички тези прекрасни аромати. Пролетно, свежо. Айде, мъжи! Оха! Това е моята част. Добре ли? Миналата година знаеш колко много сол сложи, а сега пестиш. Ами ще отказах, че да го слагаме на лето. Е, да, ма беше добре пестиш. Без да искам да сложиш много сол. Още ще трябва. Още ли? Или да, ако сега не го вкусим, после ще стане плачебно. Ще трябва и лимон, селина, цветата ще го направи сърсно. Айде. Богато, богато. Богато. После тегавата част да го глобиш на рула. От бута извадих две парчета, едното е по-тъничко, по-мазничко, а другото е по-сухо и има повече съединителна тък. Сега здравко ще ги направи на рулок, като тънкото ще е отгоре, защото е по-мазна. По-трудно ще ти е, но това е положението. Виж сега, лучше за мен трудно няма. Давай, аз ти помагам. Ето, айде, аз ще си цапам. Чакай, не се изискаш да се цапаш. А това са парчетата от обезкостяването, защото този път не се изправих много блестящо с това нещо. И сега предлагам ти обаче да е на тънко, за да се изпече по-бързо. Ще сложим арлото, което здравко направи, в хартия за печене, която ще е покрита с фолио, за да може да запази формата си. Първо зехтим на дъното. И за да не залепи толкова. Така ли, че когато има сметана, може и да си позалепи леко, но ето така. Да. Аз сега ми малко сол, защото наистина не сложи много според мен. Готово е, давай. Няма ли го размаш? Не. Добре, айде. Така? Не ви дяло. Дяло. Тук се разлисти обаче. Ще го изправим, бе. И също с фолиото ще го стегне много приятно. Трябва да е като бомбон. Може да се завържи и с конец, разбира се. Аз не съм взела. Доста неща не съм взела. Но пак ще се справим. Фолиото не ми стига. Скоро се справим. Как е по-бе руба? Велик диската пеза. Агне, ядеш ли? Печен агънц. Не знам за какво говориш. Я да ви моля се отдариш пак. Я пак, ама не е толкова силно. Агнечките и гръбчета са отдолу, точно до картофите. Отгоре слагаме бута, който е като руло. Тях не сме ги вкусили обаче, май май. Ето, още сол. Да, наслага много сол. Не, вярвай ми, няма да е, повярвай ми. И сега? Печели. Сега прехвърлям това цялото нещо горе. Ще налеем вода и ще печем много часове. Колкото стане готово. Да, 4 часа поне ще отнеме между ними. Плами, донеси ли ми чашките? Ей, как тази музика да идете от сега право бут? Приятно, много хубаво! Бутка 
то месото се пече, правим гарнитурата. Кускус, към който ще има моркови, метнати на грил също. Ще ги вкусим с? С какво беше това? Грам масала подправка. Не е много, че е силна. Сол, пипер, лимон, запин. Гарам масала, тя включва е, е, е. доста аромати. И а наистина, е, е, е. Ми, всеки микс е различен, но има със сигурност и индийско орече, има кимион, както ти казах, канела, джинджифил, карамфил, виждаш ли комбинации, а, кориандър. Стига бе! Горелчето много е коктейл направи, обаче има един голям недостатък. Чашката е шот. Ай! Слагаме зектин. Добре, да. Какво правим? Слагаме зектин, бе. Правим фукача, не, той не знае. Не сме му казали. Още сутринта Васко каза, айде да направя тази фукача, фукача Васко. Която вътре с пресни картофи. Сварихме картофи. Гледай, гледай, гледай. Сварихме картофи. Служихме вътре. Ма дай да видя тесото, не, виж къде си го върна. Виж го, гледай. Сварихме картофи, намачкахме ги, сложихме зехтин, сложихме сол, мляко и мая. Оставихме 2-3 часа да втаса и сега слагаме зехтин. Друго ще има ли розмари, нещо си? Може да сложим розмари, може да сложим каквото си иска. Сол ще сложим ли? Сол съм сложил вътре. А отгоре не? Отгоре е. Добре. Аха. Аз съм сигурен, че това ще излезе извън тавата. Ще излезе 100%. А ние сега ще го оставим още един час да втаса. На топличко. Да. Това е добре, че се нови да правиш фукача, защото аз не донесох много хляб. Ай, толкова е да е хляб, нали? Нали? И Магнешко, здравко ще прави куску след малко. Здравко ще прави куску. Да, с тези моркови. Ето тези моркови. Само, че първо трябва да ги опечем тези моркови. Еми това е? Супер! Тя ли колко лесно става? Между другото такова тесто, в което има картофи и става супер сочно, много, много ми харесва. Ни от най-вкусните питки за бургери се правят с такова тесто. Сложихме тестото с повечко зехтин вътре в таванта. Сега ще го оставим за още един час да втаса и след това го печем. Просеко, джин и после чин-чин. Да. Аз си пивам тези ти действи. Кажи, кажи какво да действам. Ами козунак, да. Това е моят козунак, който направих миналата седмица. И между другото вече е доста сухичък, с тъпиви само. Рецептата я има в YouTube канала. Тя излезе предната седмица. Вече е стар, сух и ще му дадем втори живот. Ще го нарежем на кубчета и ще го сложим в съда, който ти подготви. Ще го поръсим отгоре с ягодите, които да го напоят и ще има крем с маскарпон и шанфа с тъпси. Много е лесно. Ще се турък и ашива, айде после ще ти ги донесем. Нещо сте го объркали. После ще ти донесем брой. Те ще останат за половин час. Айде, аз ще ти стигам. И пастата от Джанфа Стък, която си взех от Истанбул. Войнишко зелено би го определила, ама знам ли. Тази паста, сметаната и разбиваме с миксер. И това е крема, много е лесен, много ми е любим. Тази паста го прави по-пищен, по-богат, не е задължителна, може да се сложи и лешни кофтаха, обаче с ягодите най-много си подхождат шампастиците според мен. И предлагам да капнем малко алкохол, имаме доста избор тук от супер отлежало виски цялата наведнъж. Тя трябва да е студена и добре охладена. И ще сложа от този розов джин, защото има една такава нотка на горски плодове в него много приятна и мисля, че ще се получи добре, не съм пробвал между другото, аз обичам да импровизирам. Малко тя, като е много доста сух. Ако е по-течно, ако е по-течен десерта, като го гребем с лъжица, ще е по-напоен, по-вкусен и по-грозен. Което на нас не ни е пречено. Съходиш, това не е по-добър. Супер е. Не е много сладък, но мен ми харесва си, че още малко джин ще трябва. Айде, добре. Едва ме нави.
Само с мента, захар и ванилия. И сега най-лесната част. Да, толкова е добре се справи, че аз после ще дам да нарежа лука. Не, не, не. Тя рецепти мирише на Задача. Грила е поверен на яхката и маска. Микрофон на мой ли? Да, да, това е. Само няма пеш. Не, няма да пея, обаче тук ще на, на реда, на реда, зареда чашите, защото ми се струва, че ние получихме най- как да кажа, отговорната задача, за да използвам някоя друга дума. Да, два часа са заточени на барбекюто, но с такива кавици, мисля, че работата върви. Здраве за майстрите на Не бива да се съмнявате, че ще се справим. Кой ряза тиквички? Кой ги овкуси? Кой ти студи виното? Кой? Кой пита? Кой? Тиквичките, които явката и вас поправят на грила, с толкова старания и хъс, ще ги овкусим с дресни с горчица, ще има някакви зелени и свежи. Всъщност за всяко едно ясно ще има много свежи компоненти, за да приветстваме пролета и да е свежо и приятно и на вид и на вкус. Ще има и лешници отгоре, които да дават хрупка контраст между нежните, опушени тикачки. Това е много приятна салата, която обичам да хапвам топ. А морковите са за същинската гарнитура с кускус. Надявам се силно, че в момента здрав пореже пресен лук и пресен чесън в кухнята. Защото, да, ами така ми обеща, каза, че след малко ще ги нареже. Те са за кускуса и толкова. Всичко е почти готово. Едва часа имаме време за джакузи, за слънчеви бани, за Хубави напитки. Ги ви Как а, сигурно е? Не си сигурен. Не знам, не съм носил. Е не, не знам. Мап, някой прави. Не служи някой тук в пачка. Провери. Ще ли? Май добре. То! Видиш ли хапки за децата? Да. Трохотни са. С пармезан. Много набързо направени. И с осмо майонеза, и съм мляко от пушен пепер. А някакви са за децата. Но сега да го опитам. Йови, да. Та фукача. Е много специално. Ти ли се е Давам ти. Аз да я нарежа. Аз да я нарежа. Един от най-добрите готвачи тук в тази къща. Така е. Не може случайно човек да нарежи тази да. къща. Чакай се. Сега ще ли ще каже, пак трябва да го изрязваме, пак нямаме кадре. Ти го направи като за кокошки бе, брат. Що така режи, бе, човек? А, а с то нож вътре ми ще повдиш! Чакай! Как с тебе с моя нож? Но казаха, че не е това, върнах и динай, казаха ми право. Направо ти попитаме! Ей! Ето, аз го махнах твоя. Аз си мисля, че да разкарам. Чакай, 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 чакай да видя сега. Чакай. Стой. Добре, добре, добре. Чакай. Втори ми казваш, че ще Аз питах за зона. Не, бе, не е моя, бе. Ами, аз оттам. И двете. А този е твой ли? Аз съм този. Аз получих. Добре. Това било пошивата бълка. Искам и аз и аз. Само трябва да се дръжки. Малко трябва да се запече. 
Много е песон, много е песон. Много е песон, много е песон. Много е песон, много е След като децата хапнаха пилешки хапки с млечен сос, сега с здравко правим кускус. Гарнитура. Кускус. Колкото е кускуса, толкова е врялата вода. Да, едно към Слагаме я вътре. Чакаме да... И ме сложил съм и сок. И сега, така да не е... Слагаме отгоре това нещо да... Водата е повече ли чиси, но нищо няма да те издава. Не, не е повече стане. Сега слагаме прозрачно фолио, след две минути ще е готов и пръкка, а през това време зелените, които на... наряза ги, нали? Наряза съм. Не, имам си добери. Ще ги запържим в доста масло. Слагаме вътре кускуса да се разбъркат мазнята с зелените и после още много свежи билки, които решиш ти ще ги избереш. Тук това е лук и е чесън, пресен. Запържваме в масълце, имаме масълце останало. Предишни неща. Две-три минути. Ред калорчи. Ти разбираш ли го? Как? Сложил съм, сложил съм а, и малко сол. Бая сол, ще изведем тия дни. Готова е да не изгори? Не, няма да изгори. Ча съм правил за пръшки. Не за пръшка. Нищо ли е подобно? Я. Пръкъв ли е? Е, масочници му се е Аз ти казах, бе, ти каза, че е повече маса ми е мерил. Пусти му това, че излезе малко. Е. О, хуа! Лорче, малко беше масоце, аз не знаех, че... Дай още малко масоце. Слагай го всичкото по-добре. Така, почти сме готови с гарнитурките. Сега, Лорче, ти в чесън. Иван! Давай. Или левурда. Левурда ли му казвам? Или левурда, както искам че на всичко. Аз искам на едро да се усеща. Бя приготвила и спанакъм, но той не издържа. Не издържа дългия път до батака. Давай ти си. Леле е страшна буря на възда. Това ли сте на път такова? Това са последните неща, които слагаме. Кажи, какво слагаш? Ментичка слагаме. Това беше... Колиандър, сложи, колиандър, сложи под това и още малко заради теми. Бейби гусиник. Още вика, слага от всички тя, ама то не трябва ваше от всички, нали? Ей, да, вярно, слушай. Защо трябва да го пробва, не може някой друг да го пробва? Добре. Когато е работа? Едно пакет, че може да Консистенцията е по Това го знам и друг път. Много е добре, леко се лее. Супер е. Дай да го опитам аз. И не става лъжица. Чай, моята бе. На мен ми харесва сол, му липсва обаче. Сол. Да, то се скрини уже. Да, да, да. Ама знам, че снимаш ме. Сега. Ама ще се върши без един. Хубаво ли е? Много е хубаво, но по-добре ще е. Сега ще извадим лагрището. Така, къде да го сложа? Къде да го сложа? О, 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 да, Ти се обърнем по-вече. Не е сурово, не е сурово. Специална сол някаква. Това е вече второ-трето маслоце не е сурово. Сега, ако обича масло и за... За последно завършваме топлата салата. Тиквичките, чушките на грил, ще ги вкусим и ще ги поръсим с лешници. Дай да режем. Тиквичките трябва да се нарежат на по-едри парчета или каквито баско реши. Лешниците също да се накълцат както ябката реши. Ладен съм вече. Ладен съм. Леле, готови сме? Може да сядаме. Благодаря на всички, които са 
приключиха в готвене, в пиване и сега най-веселата и приятна част. Надявам се, хапване, голямото плюскане трябва да започне сега. Почваме ли, бе? Започваме! Голямото плюскане две! Даже няма цели съм настраве! Вече не снима! Доволен съм. Доволен съм. Ядохме, пихме, веселихме се, Чарли умира от студ и ние също, но решихме да се държим мъжки, докато Миро снима. Какво да се прави? Драв, ще кажеш ли нещо за финално? Ще кажа, че беше много хубаво. Продължавайте с тази инициатива, да наканете всеки път. Може и да ни го правите за един път годишно, по два, по три пъти. И някакви един път толкова място. Надявам се, че да ви харесва, приятели. Ние си изкарахме много добре тук край Извир Батак. Не че стигнат до него, а от тук го гледахме. Пак се е готино. И така, благодаря на всички, които се включиха в голямото плюскане 2. Дали ще има 3, ще видим. Силно се надявам. Чао до скоро. Ще има, да. Йее! Чао до скоро. Аз съм Ора и ви казвам приятен път. И да не забравяте да се абонирате за канала ми, да споделите видеото с най-близките си хора и да го харесате, ако все пак ви харесва. Чао!